హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయా స్టిచ్చింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ యొక్క ఫ్రిల్ ఫ్రాక్ని ఏ విధంగా కుట్టుకోవాలనేది చూసుకుందాం మరి దానికోసమే నేను టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ ఫర్మాయిస్ క్లాత్ తీసుకున్నానండి ఈ యొక్క ఫర్మాయిస్ క్లాత్తోనే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఈ యొక్క టాప్స్ నేను ముందుగానే కుట్టి వాటి యొక్క లింక్స్ కూడా నేను లాస్ట్లో ఇండి స్క్రీన్లో ఇస్తానండి ముందే అప్లోడ్ చేసి పెట్టాను బ్యాక్కి ఈ విధంగా నేను జిప్పు కూడా వేశాను ఫ్రంట్కి ఈ విధంగా ఫ్రిల్ నెక్క కుట్టాను ఇప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగానే నేను ఇప్పుడు ఫ్రిల్ ఫ్రాక్ అనేది కుడుతున్నాను ఇప్పుడు కింది బాటం ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూసుకుందాం పై యొక్క టాప్ ఒక్క లెంత్ వచ్చేసి నేను ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఫోర్టీన్ తయారు కావాలండి ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఫోర్టీన్తో కలిపి మన యొక్క ఎంత లెంత్ కావాలో అంతా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉంటున్న యొక్క క్లాత్ని మొత్తంగా చూడండి ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ ఉంటుంది ఒక సైడ్ ఓపెన్ ఒక సైడ్ ఫోల్డింగ్ ఉంటుంది ఈ విధంగా కార్నర్లు వచ్చేటట్టుగా కోన్ షేప్లో క్లాత్ను మొత్తాన్ని డబల్లో ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి ఫోర్ లేయర్స్ ఉన్నాయండి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే మన యొక్క ఫ్రంట్ కానీ బ్యాక్ కానీ పై టాప్ తీసుకొని దాన్ని సెంటర్కి ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ చేసుకుంటూ ఈ ఇక్కడ కార్నర్ ఉంటుంది కదా ఈ యొక్క కార్నర్ నుంచి ఎక్కడికైతే నడుము సరిపోతుందో అంతవరకు ఈ విధంగా మెజర్ చేస్తూ లైన్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా లైన్ వేసుకున్న తర్వాత లైన్ కంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పై సైడ్కి ఈ విధంగా చూయించే విధంగా కొద్దిగా రౌండ్ షేప్ ఇచ్చుకుంటూ మళ్ళీ ఇంకొక లైన్ వేసుకోవాలి దాని ప్రకారంగానే కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకుంటున్న ఫోర్టీన్ ఇంచెస్కి మైనస్ చేస్తూ మనకు ఎంత లెంత్ కావాలో అంతకు ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఇలా నేను మొత్తంగా థర్టీ సిక్స్ ఇస్తున్నానండి అంటే నాకు థర్టీ ఫైవ్ తయారు కావాలి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాతో ఈ విధంగా ఇస్తున్నాను వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రాలో కింద స్కర్ట్కి ఇస్తున్నానండి చూడండి కార్నర్ నుంచి టేప్ను స్ట్రైట్గా పెట్టుకుంటూ ఈ విధంగా మొత్తం మొత్తానికి బాటమ్ సైడ్ ఈ విధంగా లైన్ వేసుకోవాలి తర్వాత దాని ప్రకారంగా కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్కు బ్యాక్కు కావాల్సిన స్కర్ట్ నేను ఇక్కడే కటింగ్ చేసుకున్నానండి మీకు కనుక క్లాత్ అడ్జస్ట్ కాకపోతే వేరువేరుగా కూడా ఈ యొక్క పీసెస్ అనేది కటింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఒక సైడ్ ఫోల్డింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ యొక్క ఫోల్డింగ్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి వేరువేరుగా అయితే ఈజీగా ఉంటుంది కుట్టడానికి కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా కూడా వస్తుంది ఈ విధంగా టూ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఈ యొక్క టూ పీసెస్ని సెంటర్కు ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ యొక్క సెంటరు పై టాప్ నుంచి మనకు ఫ్రిల్ ఎక్కడ వేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ వేసుకోవాలి మనకు ఫ్రిల్ ఎంత కావాలో దానికంటే ఒక వన్ ఇంచ్ తక్కువగా తీసుకుంటూ మొత్తానికి ఫైవ్ ఇంచెస్ అయితే నేను ఈ విధంగా ఫోర్ ఫోర్ ఇంచెస్కి ఒక్కొక్క మార్క్ వేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ఫ్రిల్కి గ్యాప్ వచ్చేసి నేను ఫోర్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఈ యొక్క ఫోర్ ఇంచెస్ ప్రకారంగా మొత్తానికి ఈ విధంగా లైన్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా నేను ఒక సైడ్కి లైన్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తూ ఇంకొక హాఫ్ సైడ్ ఉంది కదా ఆ యొక్క హాఫ్ సైడ్ ఉంది దీని మీదకి ఈ విధంగా కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటూ కొద్దిగా క్లాత్ను పైన నుంచి ప్రెస్ చేశారంటే ఆ యొక్క మార్కింగ్ అనేది దీనికి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఫర్మాయిష్ క్లాత్ కాబట్టి తొం తొందరగా ఈజీగా అనేది ఈ యొక్క మార్కింగ్ అనేది కనపడుతుంది ఈ విధంగా క్రాస్లోనే కటింగ్ చేసుకోవాలండి ఈ యొక్క ఫ్రిల్ ఫ్రాక్కి అదేవిధంగా కింది సైడ్కి కూడా సేమ్ మార్కింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫ్రిల్ కోసమే నేను ఈ విధంగా నా దగ్గర ఉంటున్న క్లాత్ తీసుకున్నాను ఇది టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్లో ఉందండి ఈ విధంగా ఫోర్ ఫోల్డ్ వేసుకుని ఒక సైడు లాస్ట్ అంచులను కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటూ ఎందుకంటే శారీ కాబట్టి కదులుతూ ఉంటుంది అందుకని కరెక్ట్గా పెట్టుకుంటూ నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి ఒక మార్కింగ్ అనేది వేస్తున్నాను ఈ యొక్క ఫ్రిల్ యొక్క లెంత్ వచ్చేసి అంటే విడ్త్ వచ్చేసి నేను ఈ విధంగా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్లో మొత్తం ఫ్రిల్స్ అన్ని ఈ విధంగా మార్కింగ్ వేసుకొని తర్వాత నేను కటింగ్ అనేది చేసుకుంటాను ముందుగా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ముందు అన్ని ఒకేసారి మార్కింగ్ వేసుకొని తర్వాత కటింగ్ చేసుకుంటే మంచిది ఈ విధంగా నేను స్ట్రైట్ పీస్లే తీసుకుంటున్నానండి చూడండి ఈ విధంగా కటింగ్ కూడా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటను స్టిచ్చింగ్ కూడా చూపిస్తాను స్టిచ్చింగ్ కోసమే ఈ యొక్క లాస్ట్ ఎడ్జెస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని లాస్ట్లో కొద్దిగా 
డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని లాస్ట్లో ఈ విధంగా స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి నేనైతే పీకో చేస్తున్నానండి మీకు కనుక పీకో కనుక అవైలబుల్గా లేకపోతే స్టిచ్ వేసుకోండి నేను ఈ విధంగా సింపుల్గా పీకో చేశాను మొత్తం ఎంతైతే ఫ్రిల్ తీసుకున్నామో అన్నింటికి కింది సైడు పీకో చేశాను పై సైడ్ మటుకు కొద్దిగా గ్యాదరింగ్ అనేది చేయాలి గ్యాదరింగ్ కోసమే లూజ్ స్టిచ్ వేసి గ్యాదర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫ్రీ ఇక్కడ మనకు పీస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి గ్యాదర్ కంటే ఈ విధంగా చూయించే విధంగా బాడీ సైడ్కు క్లాత్ మొత్తాన్ని పెట్టుకుంటూ ఈ విధంగా చిన్న చిన్న స్టిచెస్లా వేసుకోవాలి ప్లేట్స్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఈ విధంగా తిప్పాలి ఇదే మెథడ్లో మిగతా లైన్స్లో ఎన్నైతే లైన్ వేసుకున్నామో ఆ యొక్క లైన్స్ మీదకి మన ప్రిల్స్ అనేవి కుట్టుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా ప్లేట్స్ అనేవి వేసుకోవాలి దగ్గర దగ్గరికి మీకు కనుక గ్యాదర్ కనుక బాగా అనిపిస్తే గ్యాదర్ కూడా చేసుకోవచ్చు లూజ్ స్టిచ్ వేసి ఒక దారాన్ని పట్టుకుని లాగితే మంచి గ్యాదర్స్ వస్తాయి కాకపోతే లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి నేను ఈ విధంగా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ విధంగా అన్నింటినీ కుట్టుకున్నాను చూడండి ఓపెన్ చేసి ఈ విధంగా కుట్టిన తర్వాత వెనక సైడ్కు తిప్పుకోవాలి ఇప్పుడు లా అన్నిటికంటే పై లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మటుకు నేను బాడీ యొక్క టాప్ కలరే వేస్తున్నాను దానికి వీటలాగా కాకుండా ఇప్పుడు కుట్టిన మెథడ్లో కాకుండా ఈ విధంగా ఈ విధంగా పైన నుంచే దీనికి స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు బాడీ అటాచ్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా వేసుకోకూడదండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది కూడా నేను వేసి చూపిస్తాను ఇవి కూడా ఇదే విధంగా చిన్న చిన్నగా ప్లీట్స్ అనేవి వేసుకోవాలి ఎక్కువగా కాకుండా మధ్య మధ్యలో నేను కొద్ది కొద్దిగా వేస్తున్నానండి మన దగ్గర ఉంటున్న క్లాత్ని బట్టి ఈ యొక్క ప్లేట్స్ అనేవి కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి ఈ విధంగా ప్లేట్స్ అన్ని వేసుకున్న తర్వాత మనము చూడండి లుక్ ఎంత బాగుందో వీటికి ఇప్పుడు పై టాప్స్ని అటాచ్ అనేది చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ కానీ బ్యాక్ కానీ రెండింటికి ఈ విధంగా ఉల్టాలో అంటే ఫేసెస్ రెండు సెంటర్కి వెళ్ళేటట్టుగా చూసుకుంటూ ఈ విధంగా ఉల్టాలోకి వెళ్ళేటట్టుగా స్టిచ్ అనేది దీన్ని అటాచ్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఫ్రంట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా బ్యాక్ కూడా చేసుకోవాలి బ్యాక్ కోసమే సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న ఆ యొక్క ఫ్రిల్ ఫ్రాక్ని దీనికి అటాచ్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి చూడండి నేను ఈ విధంగా అటాచ్ చేసినాక లుక్ చాలా బాగుందండి ఈ విధంగా అటాచ్ చేశాను ఇప్పుడు ఏదైతే యొక్క షోల్డర్స్ ఉంటున్నాయో ఆ యొక్క షోల్డర్స్కి కరెక్ట్గా బ్యాక్ పార్ట్ని కూడా పెట్టుకుంటూ షోల్డర్ అటాచ్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి నేను ఈ విధంగా షోల్డర్ అటాచ్మెంట్ చేసుకున్నాను మీరు కనుక స్లీవ్స్ కావాలంటే స్లీవ్స్ కుట్టుకోవచ్చు నేనైతే ఈ విధంగా క్రాస్ పట్టీలు తీసుకుని పై సైడ్ నుంచి ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసి లోపలికి ఈ విధంగా మడత వేసి మళ్ళీ స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటున్నాను ఒక సైడు నేను ఈ విధంగా కుట్టి రెడీ చేశానండి మీరు కావాలంటే స్లీవ్స్ వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇదే విధంగా క్రాస్ పట్టీలతో అయినా సరే ఈ విధంగా కుట్టుకోవచ్చు తర్వాత కింది బాటమ్ సైడు ఫ్రిల్ కంటే మనకు కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది కదా కింది సైడ్ లోపల సైడ్ ఉంటున్న క్లాత్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసుకుంటే మనకు ఫ్రిల్ కొద్దిగా కిందికి ఉంటుంది ఆ యొక్క లోపల యొక్క క్లాత్ పై సైడ్కి అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా కుట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్ అటాచ్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి సైడ్కి మన యొక్క ఆర్మ్హోల్ దగ్గర నుంచి మనం మార్కింగ్ వేసుకున్న దాని ప్రకారంగా పై టాప్కు స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఫ్రిల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి సెంటర్లో ఉంటున్న రెండు ఫ్రిల్స్ని కరెక్ట్గా ఈ విధంగా పట్టుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్జిన్ వదులుతూ స్టిచ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది కాకపోతే మనము ఈ యొక్క ఫ్రిల్ మొత్తాన్ని లాగినట్టు కాకుండా అదేవిధంగా లోపలికి దుబ్బినట్టు కాకుండా మొత్తంగా కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టుగా చూసుకుంటూ ప్రతి ఫిల్ని ఈ విధంగా అరేంజ్ చేస్తూ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకోవాలి అంతేనండి ఎంతో బ్యూటిఫుల్ ఈ యొక్క ఫ్రిల్ ఫ్లాక్ అనేది రెడీ అయింది మరి నా యొక్క కటింగ్ విధానం స్టిచ్చింగ్ విధానం మీకు కనుక అర్థమైనట్లయితే నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఈ యొక్క వీడియోను లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్